ടേസ്റ്റ് ടൈമിന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ രുചി കാഴ്ചകളിലേക്ക് എല്ലാ മാനി പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം ജീവിതത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനമാണ് അക്ഷരങ്ങൾ അക്ഷരങ്ങൾ ജീവിതത്തിന് മാറ്റുകൂട്ടും സംസ്കാര സമ്പന്നവും കരുത്തുറ്റതുമായ ഒരു തലമുറയെ വാർത്തെടുക്കാൻ എന്നും അക്ഷരങ്ങൾ നമ്മളെ സഹായിച്ചിട്ടുമുണ്ട് അക്ഷരങ്ങളുടെ കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങളിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുൻപായി രുചി വിശേഷങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം ആദ്യത്തെ ഡിഷ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം നമസ്കാരം ടേസ്റ്റ് ടൈമിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നത് ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഡിഷും ആയിട്ടാണ് നോൺ വെജ് ആണ് ചിക്കൻ ആണ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ചിക്കൻ പൊട്ടാസ് ആണ് പേര് കേട്ടിട്ട് പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ചെറിയ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ റെഡി ആകാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഐറ്റം ആണ് ഒരു നാടൻ ഐറ്റം ആണ് അപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മുടെ ചിക്കൻ പൊട്ടാസിന് എന്തൊക്കെ ചേരുവകൾ വേണമെന്ന് നമുക്ക് കണ്ടു നോക്കാം ചിക്കൻ വേണം ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് മഞ്ഞൾപ്പൊടി മുളക് പൊടി ഉപ്പ് ചതച്ച മുളക് വേണം കറിവേപ്പില പച്ചമുളക് വെണ്ണ ആവശ്യമുണ്ട് പാകത്തിന് വെളിച്ചെണ്ണ വളരെ കുറച്ച് ഐറ്റംസേ ഉള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ പെട്ടെന്ന് റെഡി ആക്കാനും പറ്റും അപ്പം നമുക്ക് തുടങ്ങിയാലും നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ചിക്കൻ്റെ മാരിനേഷനാണ് അതൊന്ന് ചെയ്തെടുക്കാം ഈ ബൗളിലേക്ക് നമുക്ക് ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് പാകത്തിന് ഉപ്പ് കുറച്ച് ഉപ്പേ ചേർക്കുന്നുള്ളൂ ഇതിൽ വേറൊരു ട്വിസ്റ്റും കൂടി ഉണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഇപ്പം ഞാൻ കുറച്ച് ഉപ്പേ ചേർക്കുന്നുള്ളൂ ചിക്കൻ ഒന്ന് പിടിക്കാനുള്ള ഉപ്പ് മാത്രം പിന്നെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി മുളക് പൊടി കശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ എടുക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി കളറും കൂടി അതിൽ കിട്ടും നമുക്കതൊന്ന് മിക്സ് ആക്കിയെടുക്കാം മസാലയൊക്കെ തേച്ച് പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് മാരിനേഷന് വേണ്ടി വെക്കണം ഞാനൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് മാറ്റി വെക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ വെക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു അരമണിക്കൂർ അല്ലെങ്കിൽ മുക്കാൽ മണിക്കൂർ ചിക്കൻ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ഒക്കെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റി വെക്കുക അങ്ങനെ നമ്മൾ ചിക്കൻ മസാലയൊക്കെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു അരമണിക്കൂർ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ചിക്കൻ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം ഡീപ് ഫ്രൈ ആണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിനുള്ള വെളിച്ചെണ്ണ ഒക്കെ ചൂടാക്കി ചിക്കൻ ഒന്ന് പൊരിച്ചെടുക്കും ഈ പാനിലേക്ക് നമുക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്യാനുള്ള വെളിച്ചെണ്ണ അവിടെ നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ തീ ഒന്ന് കുറച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ചിക്കൻ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ആയിട്ട് തന്നെ പാകമായിട്ട് വരണം അപ്പം അതൊന്ന് റെഡി ആക്കി എടുക്കും അങ്ങനെ നമ്മുടെ ചിക്കൻ പൊട്ടാസിനുള്ള ചിക്കൻ ഇട ഓൾമോസ്റ്റ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതിനെ മാറ്റി വെക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഉണ്ട് ഫ്രൈ ചെയ്ത് റെഡിയാണ് അപ്പൊ ഇനിയാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത ട്വിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതെന്താന്ന് നോക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്ത പാൻ ചൂടാക്കാം ഈ പാനിലേക്ക് നമ്മൾ ചേർക്കുന്നത് ബട്ടറാണ് നേരത്തെ തന്നെ ഉപ്പിടുമ്പോൾ പറഞ്ഞു നമ്മൾ കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇടുന്നുള്ള ട്വിസ്റ്റ് ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ ശരിക്കും ഈ ബട്ടറിൽ ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ ചിക്കൻ ഒന്ന് സോട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് ഞാൻ ഇടുന്നുള്ളൂ കാര്യം എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബട്ടറിൽ ഓൾറെഡി ഉപ്പുള്ള വെണ്ണയാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് വളരെ കുറച്ച് മാത്രം ഞാൻ എക്സ്ട്രാ ആഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഉപ്പില്ലാത്ത ബട്ടർ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതനുസരിച്ചിട്ട് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം കാരണം നമ്മൾ നേരത്തെ ചിക്കനിൽ കുറച്ച് ഉപ്പേ ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പം ബട്ടർ നന്നായിട്ട് ഒഴുകിയിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് കരിവേപ്പില കരിവേപ്പില ഈ ബട്ടറിലാണ് നമ്മളൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കുന്നത് അതുപോലെ ചതച്ച മുളക് നമ്മൾ 
butter like a corchu upper, caraway plat, chadachamolog, don't know why tea at a cana. The lake and the Martha chicken, chicken chapter. Mix up the mix. We have a smell of taste. We have a taste of taste. We have a taste of taste. We have a taste of Chicken patas are ready. I am going to take a little bit of a chicken patas. We are ready to take a little boneless chicken. We are ready to take a little bit of a boneless chicken. We mix it with a marination. We pan shoot it with a marination. We have to marinate the chicken and deep fry it with a marination. ஒரு pan எடுக்குக அதிலேக்கு ஒரு ஸ்பூன் வெண்ணெய் சேர்க்க ஒரு நுள்ள உப்பு அதிலேக்கு கறிவேப்பில சதச்ச முளகு என்னிவ விட்டு ഒന്ന് വഴட்டி எடுக்குக mix ഒന്ന് വഴന്ന് വരുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കന്റെ കഷ്ണങ്ങൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നന്നായിട്ട് ഒന്ന് mix ചെയ്യാ പച്ച മുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നന്നായി mix ചെയ്തതിന് ശേഷം ചൂടോട് കൂടെ സെർവ് ചെയ്യാം അപ്പ ഞാൻ തയ്യാറാക്കിയ ആദ്യത്തെ ഡിഷ് എന്ന് പറയുന്നത് ചിക്കൻ പൊട്ടാസ് ആണ് അപ്പ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു വിചാരിക്കുന്നു I will try the chicken and try it. I will try the chicken Let's <laughs> We have to use the masala and the arapa. Welcome back to Taste Time. Akshirangal Kudi Cherimbol Karidal Venom. Akshirangal Matra Allah, Chivatil in the Kudi Cherkumudum, Urikaridal Athiavishaman. This is the taste time. the Savola, Takali, ginger garlic paste, Kurumoloka podivanum, manual podi, chicken masala, garam masala, Pagathan Velicina venum, chicken venum, upper venum. Upon the Gothaga, Namakur pan on the chudaki, and making a chudaki, and an eighth pan like or chivelicino chudaka. Let's take a look at the savola. Let's take a look If 
ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ആണ് അതും ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാം ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചതായാലും കുഴപ്പമില്ല അതാകുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി നല്ലതാണ് പേസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചതെടുക്കുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമേ തന്നെ അതൊന്ന് മൂപ്പിച്ചിട്ട് സവോള ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഞാൻ പേസ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ആദ്യമേ നമ്മൾ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പൊട്ടിത്തെറിക്കാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ് കുറച്ച് വെള്ളം ഉണ്ടാവില്ല അതിൽ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ സവോള ഇട്ടതിന് ശേഷം ഈ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുത്തത് ഇതിലേക്ക് നമുക്കൊരു അല്പം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കണം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ചേർക്കാനുള്ള സവോള നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴന്നിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഇനി ചേർക്കാനുള്ളത് ചിക്കൻ ആണ് ചിക്കൻ അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ബോളിലും ചിക്കൻ ആണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം സവോളയുടെ മിക്സിലേക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് പിടിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ചേർക്കാം ചിക്കനിലെ ആ ഒരു വെള്ളവും അതുപോലെ തന്നെ ഈ വെളിച്ചെണ്ണയും അത് രണ്ടും കൂടി കിടന്നിട്ട് ചിക്കൻ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഇങ്ങനെ വെന്ത് ചിക്കൻ്റെ കാറൊക്കെ ഒന്ന് മാറി പുറമ്പാകമൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് ഇളം ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നന്നായിട്ടൊന്ന് വെന്ത് വരണം അപ്പം നമുക്കൊന്ന് മൂടി വെച്ചിട്ടിനെ വേവിച്ചെടുക്കാം ചിക്കൻ വെന്ത് വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് വേറൊരു പരിപാടിയും കൂടി ഉണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരു മസാല ഉണ്ട് അരപ്പ് റെഡി ആക്കാനുണ്ട് അതൊന്ന് റെഡി ആക്കിയെടുക്കാം മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് നമുക്ക് പച്ചമുളക് ഗ്രീൻ ചിക്കൻ ആണെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പോൾ ഗ്രീൻ കളേഴ്സ് ഉള്ള എല്ലാം നമ്മൾ അരച്ചാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് എരിവ് എത്ര വേണോ അതനുസരിച്ച് പച്ചമുളക് കറിവേപ്പില ക്യാപ്സിക്കം പിന്നെ മല്ലിയില ഇതെല്ലാം കൂടെ നമുക്കൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കാതെയാണ് ഞാൻ അരച്ചെടുത്തിരിക്കുന്നത് അരപ്പ് നല്ല പാകമായി നമുക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിവിടെ ഇരുന്നോട്ടെ നമ്മുടെ ചിക്കനൊക്കെ നന്നായി വെന്തതിന് ശേഷം നമുക്കതൊക്കെ ചേർക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഒരു പകുതി മുക്കാൽ ഭാഗം വെന്തിട്ടുണ്ട് കാരണം നല്ലൊരു സ്മെല്ല് ചിക്കൻ്റെ സ്മെല്ലൊക്കെ വന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനിയും മൂടി വെച്ച് വേവിക്കാനുണ്ട് അപ്പം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ബാക്കി അരപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണമല്ലോ അതൊന്ന് ചേർക്കാം ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കാം ഇതിലേക്ക് നമുക്കൊരു അല്പം കുരുമുളക് പൊടി ഗരം മസാല വളരെ കുറച്ച് മതി അതുപോലെ ചിക്കൻ മസാല നമ്മുടെ ഈ അരപ്പും മസാലയൊക്കെ ചിക്കനിലേക്ക് നന്നായിട്ട് പിടിക്കണം അപ്പം നമുക്കൊന്നും കൂടുതൽ മൂടി വെച്ചിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ചിക്കൻ നന്നായി വെന്ത് വരണം അതുപോലെ മസാലയൊക്കെ പിടിക്കണം കറി ഒന്ന് കുറുകുകയും വേണം അപ്പം നമുക്കൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം
അങ്ങനെ നമ്മൾ ഗ്രീൻ ചിക്കൻ കറി മസാലയും എല്ലാം പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മൂടി വെച്ചിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു പത്ത് മിനിറ്റായി നല്ല പാകമായി വന്നിട്ടുണ്ടാവും നമുക്കൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം നമ്മുടെ കറി നല്ല പാകമായിട്ട് നന്നായി കുറുകി കറക്റ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് തക്കാളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം കാര്യമായിട്ട് തക്കാളിയുടെ പുളിയൊന്നും അങ്ങനെ വരേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ഈ സമയത്ത് ഇട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം എന്തായാലും നമ്മുടെ കറി ഒന്ന് റെഡി ആയി വരാനുള്ള സമയമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ആ സമയം കൊണ്ട് നമുക്കിത് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കിയത് ഒന്നും കൂടെ കണ്ടു നോക്കാം ഗ്രീൻ ചിക്കൻ കറിയാണ് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കിയത് അതിനായി ഒരു പാനിലെ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചൊന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കുക വെളിച്ചെണ്ണ നന്നായി ചൂടായി വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് സവോള ഇട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക സവോള പെട്ടെന്ന് വഴന്ന് വരാൻ ഒരല്പം ഉപ്പ് അതിൽ ചേർത്ത് കൊടുത്തു അതിന് ശേഷം ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റും ഇട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സാക്കി എടുത്തു സവോളയും ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റും നന്നായി മൂത്ത് വന്നപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സാക്കി മിക്സ് നന്നായി വഴന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ചിക്കൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തു നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തു ചിക്കൻ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് വെന്ത് മസാലയൊക്കെ പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഇളം ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് മൂടി വെച്ച് വേവിച്ചെടുത്തു ഈ ഒരു ഗ്യാപ്പിൽ മിക്സ് ചെയ്ത് ജാറിലേക്ക് പച്ചമുളക് കറിവേപ്പില ക്യാപ്സിക്കം മല്ലിയില ഇതെല്ലാം കൂടി ഇട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് പേസ്റ്റ് ആയിട്ട് അരച്ചെടുത്തു ചിക്കൻ ഒന്ന് മുക്കാൽ ഭാഗം വെന്ത് വന്നപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് അരച്ച് വെച്ച അരപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തു ഈ അരപ്പ് നന്നായിട്ട് നിളക്കിയതിന് ശേഷം കുരുമുളക് പൊടി ഗരം മസാല ചിക്കൻ മസാല എന്നിവ ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് നിളക്കി കൊടുത്തു വീണ്ടും മൂടി വെച്ച് വേവിച്ചു ചിക്കൻ നന്നായി വെന്ത് പാകമായി കറി നന്നായി കുറുകി വന്നപ്പോൾ അതിലേക്ക് തക്കാളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം തീ ഓഫ് ചെയ്യാം ചൂടോട് കൂടെ തന്നെ ഈ ഗ്രീൻ ചിക്കൻ കറീനെ സെർവിംഗ് ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഗ്രീൻ ചിക്കൻ കറി ഇവിടെ റെഡിയാണ് നല്ല പച്ച കളറിലുള്ള കറിയാണ് അല്ലേ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ പേര് ഗ്രീൻ ചിക്കൻ കറി എന്നൊക്കെ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പം എന്തായാലും ഒരു വെറൈറ്റിക്ക് ഈ ഒരു സ്റ്റൈലിലേക്ക് കറി ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇന്ന് തയ്യാറാക്കിയ രണ്ട് നോൺ വെജ് നമ്മുടെ ചിക്കൻ എനിക്ക് ചിക്കൻ ഒത്തിരി ഇഷ്ടമെന്ന് അറിയാം നിങ്ങൾക്കും ഇഷ്ടമെന്ന് എനിക്കറിയാം അപ്പം ഈ രണ്ട് ചിക്കൻ്റെ റെസിപ്പിയും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ടേസ്റ്റ് ടൈമിലൂടെ ഇതുപോലത്തെ വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഡിഷുകളൊക്കെ ആയിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഉണ്ടാവും നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാൻ ടേസ്റ്റ് ടൈമിലൂടെ വിശേഷങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് തിരിച്ചു വരാം ഒരു ചെറിയ ബ്രേക്കിന് ശേഷം വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ടേസ്റ്റ് ടൈം ഇനി ടേസ്റ്റ് ടൈം കത്തിലേക്ക് ചെന്നൈയിൽ നിന്ന് സുരേന്ദ്രൻ ചേട്ടനാണ് കത്തയച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ റെസിപ്പിയിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം പൈനാപ്പിൾ ജാം ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ പൈനാപ്പിൾ അര കിലോ പഞ്ചസാര എഴുന്നൂറ്റി അൻപത് ഗ്രാം പൈനാപ്പിൾ എസൻസ് ആവശ്യത്തിന് സിട്രിക് ആസിഡ് കാൽ ടീസ്പൂൺ തയ്യാറാക്കുന്ന വിധം പൈനാപ്പിൾ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി മിക്സിയിലിട്ട് അടിച്ചെടുക്കുക ഇത് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് പിഴിഞ്ഞ് അരച്ചെടുക്കുക പഞ്ചസാര പാനിയിലേക്ക് ഈ ജ്യൂസ് ഒഴിച്ച് സിട്രിക് ആസിഡും ചേർത്ത് നല്ലതുപോലെ ഇളക്കിയ ശേഷം എസൻസ് ചേർത്ത് കുറുകിയ പാകമാകുമ്പോൾ ഇറക്കി വയ്ക്കാവുന്നതാണ് ഇനി നിങ്ങളുടെ റെസിപ്പീസും സജഷൻസും ഞങ്ങളെ എഴുതി അറിയിക്കുക എഴുതി അറിയിക്കേണ്ട വിലാസം ടു ദ പ്രൊഡ്യൂസർ ടേസ്റ്റ് ടൈം ഏഷ്യൻ ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് ലിമിറ്റഡ് എൻ എച്ച് ബൈപ്പാസ് ജംഗ്ഷൻ പാലാരിവട്ടം കൊച്ചി സിക്സ് സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെ അതിപ്രസരം കൂടുന്നത് മൂലം പല കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അക്ഷരങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ഊന്നൽ നൽകിയാൽ തീർച്ചയായിട്ടും സംസ്കാര സമ്പന്നമായ ഒരു തലമുറയെ വാർത്തെടുക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും സാധിക്കും ഇതെല്ലാവരും ഒന്ന് ഓർമ്മയിൽ വെച്ചോളൂ അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം ടിൽ ദൻ ടേക്ക് കെയർ ബ